。你好，想弄点啥？老板，你看我这东西是不是古董？是不是古董？对。哎呦，哎呦，这都是成块的东西啊！这。是俺那邻居啊，说的有的说是白银，有的说是白金。白银、白金，对，然后路过俺门口有一个收破烂的，他说的是铝，收破烂的说这是铝，对，哎呦，那这肯定不是铝，不是铝，对，铝比较轻啊，这重啊，这这这拎在手上有重量，那幸亏没有卖给他，啊，有几十斤，那多少？几十斤，几十斤就这东西？对，那收破烂的说的二百块钱卖给他。二百块钱收破烂的，对，他说。我的天呀，那你这幸亏没卖给他呀！俺妈当时说了，不叫卖。不是你刚才说这家里有几十斤这个，你这东西从哪来的呀？这俺姥爷已经不在今年了，哦，老房子一直没给他收拾。嗯，这今年过年之前，俺妈说了，去给他收拾收拾，不要东西该扔扔，打扫打扫。哦，收拾出来半袋子这东西。半袋子这，对，是顶里那有几十斤，几十斤，对，等于说这是以前姥爷留下来的。对呀、啊，当时说收破烂说卖，然后俺妈说嘞，别卖了。哦，这毕竟俺姥爷留下来的东西，那是留个念想，说不定是啥古董值钱了嘞。嗯，古董的话，估计肯定不是古董。从这个倒出来的这个痕迹上来看，不是古董。但是你这姥爷不简单。嗯。这东西虽然不是白金，但是这是银，银嘞。对，这一个我估计就得二十克左右。耶，银的。哦，那都对了。啊。俺妈说，就是俺老俺老爷年轻的时候，他就是干这金银加工，就是银匠。哦，以前给人家做金银首饰。哎，对对对对对，啊、就是啊，这是留下来的。留下来的。那你说那就对对上了。那就对上了，对上了，那就那个啥了。这老爷给你们留的这东西，还不少值钱呢。你想一下，几十斤啊！嗯，这是咋回事？这咋就拿这么多这么多？不是太沉了，我没有拿过来玩。如果说想确认一下，它是啥东西？啊，随便拿了一点。对，这就是银。你要是到其他的果儿店弄不好，给你看不出来这是啥。嗯、但是我之前也做首饰。跟这个金啊银啊打交道时间不短，哦，最起码也得一二十年，所以这东西我一看我就知道这是银，并且这银还是足银的，含银量非常高的那种，估计最起码得是九十九以上的。你看这上面还有字儿，我以为不。那我看了，我看了这上面字儿，这也不是以前的这个钢印，这落款也不是以前的落款，东阁，我不知道啥时候的，但是时间不长。肯定是建国以后的东西，那你说这一袋子光值点钱呗？那不少值钱，你不是说几十斤的吗？啊、呃，那银子都是按克来的。你说你家几十斤，那想象一下，一斤五百克，一克五块钱，大盘现在应该就是六块，六块，那一斤就三千块钱了。你那几十斤，那不少值钱，是不是？你别说了，那收破烂的他唬你呢。幸亏没卖给他，那不能卖给收破烂的。这东西你最起码得跑到金店或者是哪，去卖这个。你卖给收破烂的那就完了，是不是？哦。嗯，之前我还见过人家收破烂的，收收到过也是银条吧，那大个的银条，那都是当铝啊啥的收回来的。那说实话，那可惜了。对不对？那幸亏天妈的话没。我给你称一个吧，称一个，我看谁重量，行不行？可以啊。嗯。看到没？这一个四四十九克多了，这是大块的，那小的估计得二三十克，这大个的都，这都一两了。我的天、啊！就这几百块，几百块吗？对呀、啊，就一个就几百块。嗯、那幸亏没有卖。这东西留起来吧，都是宝贝，是吧？回去看看。嗯，老爷子生前你看给人家做首饰，对，你不可能光做银首饰啊，看有没有老爷子放的有没有黄金。耶，那你说的对。啊！我回去呀，去他那老房子了，得再去转一圈儿。对对对对，好好找找。金的得比这还贵的啊！那是，那是黄金，现在一克五百了。嗯，中中中，老板、啊，谢谢你啊。没事没事没事。哎，老哥。啊，你好。你好你好你好，来来坐店里来，到店里到店里啊。
，咱是从哪儿来的呀？我是郑州过来的。郑州，那离得不远。啊，看着您拿这个骑摩托车来的。啊，对对对对对，厉害厉害。我是郑州骑摩托车过来的。啊。也算一个摩友吧，啊，里放了个老东西、呃。咱们那个网上联系了，有有东西是吧？对对,对，藏品，我看一下、哦、看一下，看来是一个银元宝。对，银锭。上海去，人家告诉我让我去，啊，他说是吃喝都管，说鉴定说，好像说值值个百百百十万吧。你大概就这个银锭能值一百万啊，让你去上海，对对,对，吃喝啥的都算人家的，对对,对,对，路费还报销，对啊。我想了想，我感觉着怕不是真的，我没敢去，怕不是真的，嗯，<笑>啊，拿来先让我瞅一下，对对对对对对对。那老哥，你这个银锭来历从哪儿来的？这是我我回我们老家哦。老家不是郑州的，对我老家不是郑州的哦。我在老家，我一个亲戚送的，一个亲戚啊，对，比较近的亲戚，比较近的亲戚送的。哦，咱那个亲戚送您的时候咋说嘞？他这个东西是自己买回来的？他说是老人传下来的东西，老人传下来的。对，哦，那等于说就是找上海的专家，然后人家估一百万。这准备去上海，对他就是我们在网上交流，他说你来吧，嗯，来了以后啊、呃，鉴定过以后，嗯，啊，给你评估一下啊，如果是真的话，那就是吃喝什么路费人家都管哦，那行，老哥你看啊，没敢去，我就是想让呃严老师看一下，行。你看，您这个来历也讲了，嗯，然后这个人家专家给你估价就是一百万左右，对，啊也说了，那我下面我说说我的看法，行，呃，这个银锭啊，定型它就是一个十两的定型，并且上面有那个落款，什么太古县、宣统年，这中间还有一个足字，但是从它这个落款上的字迹上来看，首先这几个字啊特别软。特别软，如果说是老的，它那个字体会特别硬，哎，立体感特别强，这个特别软。然后再看一下银锭的这个蜂窝，因为这个铸造工艺的原因，在以前老的银锭下面都确实都有蜂窝，但是这个蜂窝看起来不够自然，不够自然，跟那个老的蜂窝还不太一样。嗯，但是从这个材质上来看，因为上手拎了一下啊，一般假的，如果不是银的，一般就是铅。含铅的话，它这个重量跟银也差不多，但是摸起来手感上摸着这个是银的。哦。但是这个银锭不老。哦。所以就是人家跟你说值一百万或者啥的，呃，大概率是骗人的。你到那之后有时有时候说的挺好。您您到那儿之后呢，他会让你去鉴定，然后你你要出鉴定费，然后去拍卖呢，他会提前收你的费用，一般什么哎，又收你的佣金，什么百分之一、百分之二的，先给你收。他们说的是百分之八的佣金，百分之八，那百分之八更厉害了。你一百万的话，那就八万块钱。那你这八万块钱出了之后，最后他会跟你说，你这东西卖流拍了。哦，那你这钱算白交了，哦，啊，就这样，就就就反正这种套路太多了，嗯，这个反正亲戚送的，嗯，但是我看着是银的，你可以留着玩哦，但是你要说想卖一百万，不太现实，东西确实是假的，哦，来，这个东西您还留着，好吧？谢谢谢谢，哎，反正从咱那郑州来了，这会儿咱们先喝点茶，行吧？行行，哎，好，那谢谢，没事没事没事。给我看看俺未来婆婆给我这个硬币管值多少钱？呃，我先上手瞅瞅。咦、嗯，你赶紧给我看看吧，这叫我气死了都。这块江南甲辰真漂亮，工博 M S 六十四加的，这么漂亮的银元，怎么还生气呢？你、嗯、别提了，前几天俺那有一个媒婆，人家给我介绍了一个对象啊、嗯，说了一家里面可有钱哦，然后嘞。这他妈也看上我了，然后也相中了，说嘞可以是吧？哦，那挺不错呀。对呀、啊，你自己看上了，你咋说你不得给个万八千的大红包吗？哦，那你们就是见对方的家长要有
要包红包见面礼。哦，明白了，明白了。这说了那么长时间了，临终了，临终了啊！红包没有给，给一块赠品。哦，给了一块银元。对呀、啊，我说这是啥意思哎？俺、啊、那都没有给这的，都是给红包。那给一块银元也挺好呀。你看，银元，嗯，谐音呢是姻缘，意思这么漂亮的银银元，那就是好姻缘的意思呀。说明对你非常认可。你这认可，啊，他光说有钱有钱，我看那俺、啊、家的都不懂，让那邻居看了，人家说的这东西都一千多块钱一块。这是咋好脸我都稀罕。<笑>哦，您是觉得这个给他见面礼啊太轻了？对呀、啊，俺那哪有给一千多见面礼的、啊？您觉得就是应该给您多少钱的见面礼合适？那他既然说了家里很有钱，那不得给个万二八千的红包吗？哦，您的意思就是想要一万块钱的见面礼？对呀、啊。那你这对银元不懂啊，美女。呃，这块银元，刚才你邻居看的是一千多块钱是吧？对啊，他家里还有银元，他说他都卖一千多一个。呃，我跟你这样说，你那位邻居啊，对银元是一知半解。啥意思？普通的这个大头，确实现在是一千多块钱一枚，明白吧？嗯。然后江南贾陈龙呢，呃，普通的也能值个四五千块钱。嗯。但是这一块不一样啊。这个是 M S 六十四加的。嗯。你看这转光，车轮转光。什么叫车轮转光？就你稍微移动一下它的幅度，就来回转。这一块银元就压根儿从铸造好，放到现在一百多年了，没有流通过，明白吗？并且是工博评级的，给的是 M S 六十四加，这是工博嗯、呃、评级这个江南甲辰龙里面分数最高的段位，冠军分，懂吗？那你说这银，那我不懂这东西。不懂，嗯，呃，我这样跟你说，嗯，普通的六十四加的这个江南甲辰龙，就公博的啊，嗯，呃，一枚在三万左右，三万，对，刚才说了是普通的，嗯，我刚才大致看了一下，您这个还带板别，嗯、呃，首先呢就是龙这一面七七的左边前面。有一个点儿，这叫七钱点儿，这是甲江南甲辰龙里面比较少见的板别。有这个板别呢，会加分等于说它的价值啊会往上升。另外还有一个非常重要的，就是你看江南省造这个“造”字，这个口这里上面没有封口，也是一个板别。两个板别集中到一块壁上，并且是。M S 六十四加的冠军分、嗯、这个，嗯，最起码估价四万左右。四万？对，都这小小的一块儿，你可别忽悠啊。嗯，这还是江南省里面，嗯、呃，价位一般的。你要是来个江南老龙或者啥的，那价格更高，明白吧？你你别说，这俺未来的婆婆出手还写大方呀。对呀、啊，中间是有点误会，只是你对银元不了解。看来这个媒婆说的是。不忽悠啊！说的他家里面可有钱，嗯，这一出手我都知道。现在银元的价值你也知道了，是怎么办？准备出手还是自己收藏着？我先留住吧，我回去嘞，我再给他多要几块儿。哦，到时候嘞，我想卖了，我再管拿过来卖一块。都这一块儿，他万一再找我要了，都不好看，<笑>是不是？行行行，保存好，保存好，这东西是难能可贵的。好好好，谢谢你了。没事没事没事。您好。想弄点啥？哎，老板呐，你给我看看我这几个大洋，看看管值几个钱？大洋，开明你的需要钱？哦，三块龙洋，两块大头，大头一个十年的，一个十啊，两个都是十年的，有一个还带戳。哎，大姨，你这银元，这好好的呀。看起来都是老的，真是的，那搁我手里都放几十年了。这是我结婚时候，俺爸妈给我的压箱底钱。哦，您结婚的时候、啊、压箱底的，压了五块。啊，不是五块。哦，三十块嘞。三十块。啊。哦，那剩下的都卖了。剩下的没有卖，剩下的
，那会儿结婚时候，哎，给他，他他非要要，给他一半、啊，给他十五块。哦。俺毛十五块。哦。毛十五块，俺闺女结婚时候，给他压箱底儿，给他十块。哦，剩下五块。哦，不错，儿女双全。嗯，那你这今天要出手是吧？嗯，看病呢。看病呢。那不对呀、啊，你刚才不是说儿女双全吗？嗯，你这看病找你闺女，找你儿子呀？别提了。啊，我这不带劲，腿疼腰疼的。找俺儿子，俺俺俺，找俺儿子，俺儿子说的，叫找俺闺女去。啊，他没有钱。嗯，呃，去找俺闺女去了。俺闺女说的，我也没有钱，你找俺哥去吧。闺女小嘞，儿大嘞。哦，那这不行啊，这，那、嗯、闺女儿子都不管，都不管。那你这看病要花多少钱呀、啊？嗯、呃，看病那医生说的得几千块钱，得几千块钱，我没办法了，我手里也没有钱。啊。看年纪了，平常吃饭。啊。他到了跑车上大街上弄，捡个纸箱子、饮料瓶子。就那月月儿卖个二三百块钱，顾着我吃。不对呀、啊，那平常你闺女儿子都不给你钱吗？那不给，没有给过。没给过。嗯。我的天呀，那你这闺女儿子不咋样啊，不孝顺。嗯，不孝顺，他说他没有，他没有钱。啊、哦，你确实，反正这两年经济不好，挣钱不容易，但是这不是理由啊。你有钱没钱，那得孝顺父母啊，是吧？那你你不能按道理说，按道理说，他说他说他没有没有出来嘞，那我给你钱呢？哎呀这，哎呀你你这样吧，大爷，你你这看病总共得五六千块钱是吧？嗯。哎呀，你这事儿弄的，嗯、呃，我给你照照价吧。这个北洋是二十五年的，呃，不过品相不是太好，你看这都有伤。嗯。这个给你拿三千块钱。嗯。嗯，这俩是湖北龙，不过你看这个也带戳肌，这个也有戳肌，一个两千，这两个四千，这七千，大头，这个没伤，不过有磕碰，这个、给你按一千一，这个有这个这个有戳肌，给你按八百。这总共加在一起可能不到一万块钱，我给你凑够一万吧。谢谢你。你刚才不是说那个看病得花五六千吧？嗯。剩下的，呃，大姨，嗯，你自己留着，也别给你闺女，也别给你儿子了。对。你平常你对你下面再有个啥情况，你需要用钱了，你自己留着吧。你这可以用得上，你别给他们了。到时候，你这这到时候再看病，再再用钱，那又。是又不行了，是不是？谁谁说没有钱？哎呀，你看这事儿弄的。门到那医院，我谁也不给他，我自己放着。对啦，你这弄的，你看，哎。我这是没有办法了，拿出来，这这这得买。那是那是那是。有一点办法了，我不会拿出来。那对那对那对，哎，情况确实不容易。老板，看看我这个宝贝值不值五万块钱？啥宝贝？我先上手瞅瞅。看看，小心一点，别蹬烂了。哦，是一个瓷器是吧？哎，是一个一头马，一头马，唐三彩。老哥，这是唐三彩的瓷器？啊。对呀、啊。哎呀，这我也没见过。我也是第一次见，说实话，之前在电视上见过。哦，现实里谁谁家有这个东西？那你这东西从哪儿来的呀？哎，一个朋友欠了我五万块钱。哦哦、oh, ，他没有现金还我。哦、oh, ，这个东西呢，他神神秘秘的说，这是他爹吧，之前搁土里边挖出来的，说可宝贝了，说是啥时候的唐三彩，那唐朝来的。你唐三彩那肯定是唐代的呀，嗯、是吧？对对对。你的意思就是，嗯啊，你朋友，嗯，他父亲在土里挖出来的，对，然后没钱抵账，抵账了，对，抵了多少钱？五万啊！哦，抵了五万块钱。对，我就我给我哥网上一查，怪怪这个东西不值五万，后边加俩零都不说。哦，唐三彩的瓷器，嗯、说实话，这这这种颜色太艳呀、啊，这
，唐三彩老彩的话，就是温温度度的，并且、啊、这个看着，特别是这个底座这儿，感觉也不老呀。啥意思哎？我觉得这个东西，你朋友是不是骗你的？骗我。对。所以说，我都说这家伙这这是个天漏啊。再一个、嗯，刚才咱们讲了这个这个东西本身，咱们再讲一下、嗯、这唐三彩、嗯。说实话，那确实，呃，他说的也不假，从地底下挖出来的，嗯、因为谁家里放祖传啥的也传不下来、嗯，因为毕竟年代已经久远了。咱们国家法律明文规定，嗯、这玩意儿那不能私藏啊、嗯，也不能说去挖。你挖出来，你说你这不管是抵账也好，或者是买回来的也好，这玩意儿，你买这个或者抵账啥的，这都是违法犯罪。但是我看着这个东西啊，嗯、我觉得这这也不是、呃、老的。这虽然咱对这个不懂，但是这这你老瓷器啥的。最起码得有一个老气儿啊，这完全没有一点老气儿啊、哦，是不是？你的这烧的这这开片啥的、嗯，这感觉也不够自然，我觉得不是老的，不是老的。那你得亏不是老的，你要是是老的，还真是个事儿、哦，是不是？哦、那这不是老的，这这能值多少钱？那你不是老的，我估计古玩市场上应该很便宜，嗯，花个百十块钱、哦、或者几十块钱，啊、哦，应该就能弄回来。哦，几十块钱，对呀、啊，这不开玩笑了吗？我不要块钱，这不一分一毛的攒出来了，这几十块钱得得得五万了，这这所以啊，玩了吗？呃，我这平常啊是玩银元的啊、嗯，呃，你就人家也有人拿银元来抵账，嗯，但你要懂的话，那可以用银元，用啥都可以抵，是不是？那但是你要不懂，那就不不能让他抵，对不对、哦？你有的人家拿假银元来骗人，嗯，我这也经常碰到，哦，这瓷器我感觉也。不对，即便你是老了，更更更了不得了，对不对？弄不好你这这是不是违法犯罪得判刑，哦，吃牢饭，对吧？那这那是嘞，我搬过来，我搁走到路上搬，给它甩烂了，甩烂了。那、啊、你这个没事，没事，没事，你还拿这个袋子装着、嗯，还给他送回去，送回去。对，那我给他咋送？不是欠你五万块钱吗？啊，你说你还要钱，这东西你说这这这唐三彩啥的，这国宝啥的，你、哦、你要是咱也弄不了。哦，是吧？我是我还要钱，对，还要钱。自己这等于说还也别给他说这不值钱啥的。对对对对，你别管他，你即便是真的，你说你像刚才你说在网上看的，可能比五万块钱高，那咱不能贪那个便宜。嗯、对对对，好好贪便宜吃大亏，对不对？好，谢谢老板。没事没事没事没事。您好，想弄点啥？你好，老板，看我这一次赚多少钱？看这一次赚多少钱？嗯，这是花钱买回来的。对呀、啊。这人啊，还得多找啥人啊、哦？这咋回事吧？这我出去逛着玩去了，碰到一个老头儿，他说了，他原来是地主，这都是祖上留下来的。他讲了，他之前啊，他家境特别厉害。哦，地主，祖上地主、嗯。对，房子都有几十间啊，地呀、啊，千亩良田，千亩良田。嗯，但是由于特殊的时期啊，给他收走了。啊、哦，收走了之后呢，这突然这家里有病人。嗯，然后这个东西他也不知道给哪买，反正都知道贵，也不知道给哪买。啊，小伙子，你帮帮忙，五百块钱一个卖给你，五百块钱一个卖给你了。我一听啊，我看你们视频不经常讲吗？嗯，这一个银元都得一两千，五百块钱一个，那不都得有利润吗？那你这八个，八个，嗯，四千块钱买回来的。嗯，对。哎呀，我看了啊，龙阳几个龙阳？哦，等于说四块龙阳，四块大头，是吧？好像是吧，我也不太懂。哎，这个大头还是个九年金发，嗯，闭盲了，九年发丝比较细。哦，四千块钱买回来，你这要是真的捡到大漏了，哎呀，江南甲辰，刚才看的第一个龙阳，江南乙亥的老龙，嗯，地面上还没搓起。看起来还都是老包浆的，嗯，哎，你在视频里看到的一个一两千是吧？对啊，像这个要是真的，嗯，能值个四五万，四五万，对，呀呀呀呀呀呀，这厉害了这一下。那你北洋龙，两块三十四年的北洋龙，还有一个江南甲辰，也都没有搓迹，品相都非常好，这这一个也得十五千，四五千，对，呀，赚好几万了、啊。但是我跟你说一下啊，嗯，看起来都是老包浆
，但是这包浆都非常浮。你这是买到假货了，你看这包浆，嗯，使劲一抠，用指甲都能抠掉。我没听明白，假的这是？假的，真银假币。那假的值多少钱？假的能值多少钱？嗯，对，嗯，估计一块儿百十块钱吧。一块儿百十块钱？对，那你这八块估计八百块钱。那不对啊，我看视频里面跟你长得一样啊，这都。长得一样。对啊。首先刚才就跟你说了，嗯、这种包浆啊，看起来是老包浆，但是非常浮。嗯。刚才我没让你看吗？一抠就掉了。老包浆你抠不掉啊！我不懂这个，我看反正都跟你视频里面长得都一样。再看一下边齿，这边齿一眼假。嗯，每一块我随便拿一个吧。好，拿的太多你也看不清。你看这个，就说这个大头吧，边齿你转一圈都一模一样，明显的壁面有流通痕迹，但是边齿反而一模一样，没有流通的痕迹，并且压力非常弱。所以这就是明显的真银假币。那你听听声音，听听声音，嗯，声音特别上扬，感觉很清脆，这就说明含银量达不到。这谁听懂了啊？这几个点加在一起，嗯，就非常肯定的说，你被骗了，真银假币。不懂的话，不要千万不要轻易的下手。哎，我本来想帮他的忙嘞，我都对着完全不懂啊！你完全不懂就不能不能去瞎想。你就刚才就说了，你说这一个真的一下好几万，嗯，你说人家五百块钱能卖给你吗？对不对？我都知道他值一两千块钱。现在是网络时代，你都知道看视频一个能值一两千，嗯，那那那人家不会看视频能值一两千。如果说你这还是因为你家里面没有，你没有过多的去了解。你要是家里面放个一一百一百块两百块，你肯定也去要了解一下它的价格呀，对不对？那你了解完价格，那五百块钱你绝对不会再卖了，是不是、啊？这不懂，老头说的没地方买。那咋说呀？这也算是你这想捡便宜，吃个亏。东西留着吧，拿回去慢慢玩。那玩个屁呀！也可以研究研究。那以后再碰到这种事儿了，那不要轻易的下手，嗯、对不对？我再去找找他，看能不能找到他。那行，能找到最好，好吧？这不是骗人吗？这不是。有人说我这个金币啊值一百万，也有人说我这个金币值二百万，你给我看看到底值多少？一块金币能值一两百万？对，我先上手瞅瞅。你看自己喽。哦，还是双龙。老哥，这个金币可不简单呀。嗯。双龙数字币呀、啊，这是对，哦，背面是广东省照，嗯，光绪元宝，两边还是扁弧，苦平一两，嗯，这个是很出名的，但是有银元是这样的，嗯，还是国宝级的，嗯，你这黄金呢，从打哪来的呀？我跟你说吧，这是收拾俺爷爷房间的时候啊，这是我无意中在那墙夹缝子里边。包的里山镇外山镇，哦，我这找到哦，等于说就是收拾爷爷老房子的时候对找出来的对。对，这肯定是老一辈人啊，以前专门放的。哦，爷爷专门放的。哎，你给你放多少年了？嗯，家依然金灿灿，黄金色依然面目。那是特别黄。对，哎，那你这个刚才说能值一百万、两百万是咋回事？我这上网一查啊。哦呃，这个有人说是一百万、二百万，但是我一查，这价格它不像。哦，价格不小。我害怕是别回来值五百万，或者值上千万，我这一百万、二百万这一亏，我这一辈子也就错过了。哦，我明白了，你的意思就网上咨询了一下，人家有给您报一百万的。有给您报两百万的，这价格哦，你你怕万一这个东西要是值五百万、一千万的，要是一百万、两百万卖喽，那可亏大了。那亏的牛逼！说实话，我这一辈子也没挣那么多钱，这一家亏那么多钱，让我心有不甘啊。呃，老哥，呃，我这样跟你说啊，他这网上如果说有人一百万、两百万收的话，嗯，我感觉你可以放心的卖给他。哦，让我看。嗯，你看这个东西啊，嗯，呃，不老，首先不老，嗯、再一个它的材质我看着也不像黄金的，虽然是黄的，嗯。
但是不是说所有黄颜色的金属啊，啊，它都是黄金啊。那你这样说，说实话，你这是口说无凭。老哥，凭啥证明？不是，这真凭实据，你得让我心服口服。哦，明白吧？老哥，哎，有没有考虑过？嗯，这个东西有没有可能是黄铜呢？那行，我我绝对不会这样考虑啊。这你就认为它是黄金的？肯定。那行，老哥，你要你要让我直接说，我不知道咋说了。嗯，因为让我看壁面就做做工这么粗糙、嗯，我就感觉它不是，首先不是老的。嗯，再说您说是材质是吧？嗯，材质它不是，嗯，是不是黄金有疑问，对,对不对？对。那行，咱们现在看一下啊、嗯，这上面写的是不是酷平重啊一两？对，对吧？对。你搁清代的时候，一两的重量是多少？是三十六克到三十七克，哦，是不是？啊，因为一斤当时是十六两，哦，对吧？啊，你要是黄金的，这得三十六到三十七克。嗯，咱们现在拿秤称一下，看它的重量，行吗？我这有天平啊，称一下，你看看怎么？那行，那行，咱称一下啊。嗯，老哥，您看一下，嗯，二十二点九克，啥意思？重量。轻了，最起码三分之一左右吧。可达米奥意思的是，对呀、啊，重量都不对，我就因为拎在手上就轻飘飘的，它是黄金，特别重啊、嗯，明白吧？呃，我想着啊，这个东西，嗯、呃，大概率的话，可能是老爷子啊，嗯，以前经常逛古玩街，啊，或者是在哪儿，呃，在古玩街淘回来的。都像这样的能值多少钱？值多少钱？嗯嗯，它首先肯定一点，它不是黄金的，嗯，因为重量不对。嗯，再说一下它的做工，嗯嗯，就做工这么粗糙，它也不是老的，啊、嗯，因为这个，那应该就它就是仿品了，假的。然后像这个东西，你要是让我估价的话，我估计几十块钱没问题。好，好，好，啊，生气了。<笑>您好，想弄点啥？你还记得我不记得？呃。咋了？上次我家爷放推塔的那一个，挖了那一个。哦，我想起来了。这东西不是找你鉴定过了，是这东西。我想起来了、哦，你把你爷爷的老房子推了啊？对,对。然后挖银元呢，最后挖出来的都是铜板。对呀、啊，现在俺爷爷没地方住啊。呃，不是住你家了吗？俺媳妇现在不叫住了。你媳妇不让你爷爷住家里？啊、对，现在俺爷咋？啊，嗯，那这咋弄啊？咋弄？那现在都在想办法弥补啊！俺媳妇也给我生气啊，哦，说我家爷的房子挖塌了，俺爷现在不愿我的意了。那肯定呀，你这老人、嗯、当时我记得挖之前我就说了，嗯，你最起码你得给老人家先找个地方住啊。那不是当时住俺家里，想着挖出来银元，跟你盖房子的么？没没挖出来嘛，对不对？也是失足千古恨。你这今天是咋回事？上次不是找你估价了吗？啊，现在我我不是多少有点小心思啊，我想卖给别人看能不能价高一点，啊、然后都卖给别人了，现在没人要这东西，没人要啊。对，<笑>我当时我就说了，这玩意儿不值钱。哎，他现在不值钱，不值钱也好，不值钱也罢。不过嘞，你得仔细看清楚。啊，这一次你你别别倒，你要倒这儿啊，你别倒，别倒，别倒，你要倒地上吧，你倒地上，那倒倒地上多好嘞，太脏了。对不对？太脏了。这也是钱，老板，这一钱也得几块钱了。但是当时说的好像是，哎，慢点，慢点，慢点。嗯。当时说的是多少钱来着？嗯，你一个说五块，一个五块是吧？嗯，对。啊。我都不倒完了，一会儿再减减麻烦，知道吧？哎。你看，你挑挑减减看。你不倒完也不行啊！一会儿不得去数一下它的数量？数量好数啊！你主要是这太多了呀。这太多了，我也要不完吧？嗯、要完吧？你不要完也不行啊！你这样说，咋回事？现在我给爷盖房子也没钱，现在俺爷说了、啊，你无论如何的要我的房子给我盖了，你这个大孙子要我的房子给我推了，你不盖不行。那是呀，那你把、嗯、当时我就说了，你这、嗯、你得给老人家盖给弄个房子，所以说现在弄的，现在都给他盖房子了，现在钱不够嘛，对不对？啊，然后我就我就想办法叫这给你卖给你，啊。卖给我，嗯，哎，这太多了呀，这你给你挑挑拣拣看有没有值钱的，对不对？这多了不也是，都害怕它有值钱的。我都看了，这都是民国的双旗。哎，别人说了有这种龙的一个，我值过百万，谁家了？你过百万，你还来找我干嘛呀？不是，我不是这是铜板，这是铜板，嗯，这是晚清的铜板。是也是不值钱，也是几块钱一个。我对这上面可下功夫了，我自从你不要了之后啊，我天天查、啊
，说有的值百万，我都挑，挑了挑，依然没挑出，挑出来没？没有。哎，我就跟你说，你肯定挑不出来，因为这东西不值钱。挑出挑了，有的我也看不懂。我说你就铜板啊，它跟银元一样。嗯。你像你说价值几百万的，有没有？有。嗯。但是它不是流通的，也是四柱样币。明白不明白？那才能值钱。这老人家留下来的，以前从土里挖出来的，都是流通货币，就是以前的零钱，它就不会有四柱样币，四柱样币就没流通啊。那你说说现在现在的价格有没有涨点？那涨啥呀？我要收的话，也就五块钱一个。哎，五块钱一个都五块钱一个吧。现在抓紧时间先叫俺爷的房子盖了，我当时弄的挖掘机，钱还没给你呢，五千块钱。挖掘机。对，挖野子，挖野那房子时候请的挖掘机，五千块钱，五千块钱，不是跟你说了吗？哦，我想起来了，想着做这个发财的梦了吗？前一段时间确实有这事儿、嗯，哎呀，你也是个铁人啊，嗯，那没办法，为了挖银元，你把房子给推了，嗯、结果银元没捞着，嗯，全部都是铜板，弄了这东西也没人要。哎，这咋弄的？就你有，我给你数数吧。这大晚上的，你来一趟也不容易。对，你数数再一个，你刚才也说了，人老人家你得给他盖房子呀。啊，对呀、啊。咱这这几天又降温了。嗯，对。啊，你不能说不能让老人家住在外边啊。嗯，主要是俺媳妇现在也生气，知道不知道？啊，现在也脏。嗯，没办法，你现在你家有一本，啥也不说了，啥也不说了，给你数数数数，对好吧对对？对，好，行，嗯、好。这昨天去小孩老家了，给了几块银元，你看看这值钱不值钱？小孩姥姥给的是吧？哎，来，我先上手瞅瞅。给你给我看看，行，值多少钱？哎呀，都是老银元。哎，还别说，这几块银元还不错，咱们先数一下数量。哎，总共十块。总共十块是吧？嗯。这是五块。嗯，这也是五块。你还别说，正好十块，数量对得上啊。嗯，先看看东西。值钱不值钱？这是想要出手？你先我看值钱不值钱吧，我就就是想卖了它。哦，大头，这也是普通的大头。这个不过这个带戳记，像普通的大头呢，上面有戳记的呀，一般也就八九百块钱一块儿。嗯，嗯，然后这个上面没戳记的大头，我们收的是一千二一块。哦，你那个几几岁了？等会儿等会儿啊，七个月了。七个月了，哎呀，很可爱。<笑>看姥姥给你的这个东西，哎，看这个多漂亮。给你买奶粉啊。<笑>这是小头，开过小头的话，只要没伤，都是七八百块钱。哇，这个是九年的大头，啊，这个九年是金发，发丝特别细，哎。一根一根的，背面夹合是臂芒，这里不错。这个酒精的话能值个两千多块钱，像这个，哦、这么值钱吗？那是。哦，这个是北洋龙，啊，短尾的，短尾。不过好像这上面有个戳记，这个也能值个三千左右，这也能值个三千左右。你还别说，你这。娘家人给的东西还不错，这也是普通的大头。这个是小头，小头放这儿。这个也是大头，这是带戳记好像，这是有戳。像这种带戳记的啊，大头刚才说了八九百块钱，小头呢，你要是回收的话，也可以能给个也是七八百块钱一块。这没伤的是一千二，这个是两千多，这个三千，这加在一起给给五千块钱。哦、嗯，那是十来块不万八块吗？那一万多块钱。啊、嗯，这东西都真值钱吗？那是呀。咦，那我都不知道这东西都是值钱的。小时候俺家，我跟你说，我都知道俺家有几十块嘞。哦，家里有几十块。啊、嗯。那看来你们家以前肯定是地主。嗯，我也不知道俺一家以前是啥，也没听俺妈讲过，就知道家里有这东西。哦，这这我不中，这我再回去还得。啊，这我上面还有个哥，下边还有个弟弟嘞。哦，他俩一人分了二十多块嘞。一人分二十多块。啊，到我这才十块，到回中吗？哦，哈哈哈哈哈。我以前我都没有在意，我也没有计较。这这么值钱的不中，那得在咱那是不是老是在医院去端平，是不是？那是那是。啊，哎，不中，我再给他，我再让俺妈重新分。重新分。
对，送你送你哦，那行，<笑>那这你要是呃一个，你要是哥哥弟弟，你要是一多分个一块两块的，那就不说了。你说哥哥弟弟一人分二十多，你这才分十块，确实有点少了。东阳头这这这、啊、这两块值钱是吧？啊，那我回去光找这一号的。光找这样的，<笑>那也行，那也行，反正带龙的都比大头小头价格高一些。反正是他俩不知道，俺妈也不懂啊、哦。哎，我都给他还多要点。嗯，那你你你看吧，你看吧，没事那这这东西就先不卖，先拿回去吧。嗯、行行行行。先都拿出去，让粉滚平喽再说。对对对对对，那行，那这东西您还留着，来。那种，那好，那谢谢了。啊，没事没事没事没事，好，再见。一百块钱买两个这，你看我买亏没有？一百块钱买两样东西，对，我先上手瞅瞅。好，这是在哪儿买的呀？这是捡到漏了呀？俺邻居前段时间他搬老房子嘞，搬出来十来个嘞，然后买两个、哦。买两个。对。一个这这种银元，还有一个这个。嗯，他说这是俺乌龟壳。乌龟壳、嗯，你还别说，起这名字很形象。这个可不是乌龟壳啊！谁家乌龟壳是实心的还那么重？这个是银锭，银锭，银锭，老的。回家了，俺老公叫我炒一顿呢。啊！他说我这买亏了，一百块钱买啥不好呀？买点吃的喝的呀，中啊。啊！买这破玩意儿说的。哦，买的破烂玩意儿不值一百块钱。对，我要你给我看看，看值不值？值不值？嗯。我刚才你看一一张嘴啊，我就说你捡漏了。捡漏了，捡漏了。这俩东西啊，这个是银元，墨西哥的阴阳，上面有戳脊，品相一般。但是像这个，嗯，虽然有伤，估计也能值个四百块钱没问题。这一个都值四百吗？对，耶、yeah, ，没问题。那这没有买亏啊？那你肯定没亏啊。嗯。然后再说这个，重点来了，这个，嗯、这个是这么大，应该是十两的，十两的老银锭，纯银的吗？对呀、啊，你不要看它黑乎乎的，可能放的时间长了，上面有氧化成，都氧化了。你看这，这从边到这儿，这不是有白的地方吗？这已经哎露出来了，白亮亮的。这是银啊，哦，是银吗？对，银锭，老银锭。然后这下面就这这这是验银槽，可能看着这样看就像一个乌龟壳一样，哦、对，是吧？这样说了呀。哎，但是这不是乌龟壳，这个像这种验银槽。就是以前钱庄，人家，嗯、呃，去验一下真假，嗯、呃，给打上的一个也算是一个戳记吧。哦，那、啊，因为像这种十两的银锭，你搁晚清、搁民国、嗯、那时候也算是非常大面值的了。你就拿着这个银锭，你在那个时候就买个三亩地、五亩地的，用不完，根本用不完，你知道吧？根本用不完。然后像这，比如说你们家有银锭了，你平常你花你都花的像铜板了不起，花大洋就这银元，你用不了这个，都存在钱庄里面，就像现在的银行一样。你存到人家那里边的时候，因为在民国晚清那时候也有造假的，人家银行也怕收到假的东西，知道吧？所以人家就用那个工具结子，使劲一凿，凿个洞。看看里面是不是银子，所以就造成这样。搁以前，这个是说明验过真假了，没问题。但是放到现在，那就不行了，反而它就不好看了，有伤了。这个银锭呢，如果没伤，这个具体上的落款我不知道，因为像这一般上面的落款字啊，都是它有时候是哪个地方做的，或者哪个工匠做的都有。但是这个可能是。包浆比较厚，看不清，看不清。但是，一般如果没有验银槽的话，像这个适量的银锭，一般得一万多块钱呢。一万多的吗？对呀、啊，一万多。但是现在有验银槽了，它就价格跟银元一样大打折扣，但是也怎么着也得值个大几千块钱，没问题。那我就赚了不少啊。那你肯定赚不少呀！你老公说这是什么破铜烂铁、破烂玩意儿啥的，那是他对这个不懂，他对这个懂了，我估计。那不是人家说你邻居扒房子是吧？扒、嗯、十几个是吧？对、啊，弄不好他他就抓紧时间把人家剩余的都给买回来，哎，确定没问题。今天咱闹要不要出手？你要换成钱了回去，你你你老公肯定就不会再再再那样说你了。你这一说之前，那我不出手了。啊，我等我
忽然他剩下的那几个麦苗。哦，我都给他买过来。那可以，可以，嗯、哎，你不过都是邻里邻居呢，是吧？嗯、这是人家家里挖出来的，你多少多给点是吧？你这第一块你不知道真假，你给一百块钱是吧？你这下面你也知道价格了是吧、嗯？你多少多给点对不对？好好，老板你说的对。嗯，你好，想弄点啥？你好，老板，我这有一这样祖传的宝贝哦，来历也是非常大，不知道你能不能收得起？来历非常大。宫里流出来的东西，皇宫吗？那肯定啊，我能把眼看看吗？你看看，这有龙，还有凤。我的天呀、啊，有龙，有凤。对，从皇宫里带出来的。这还用讲吗？有几个宫啊？再说老百姓家谁敢有龙啊？哦，那他这看来来历非常大呀。这回再给你说到这了啊！我听俺爷爷讲啊，俺的祖先啊，当时在皇宫当带刀侍卫。应该是蒸馏品，大内侍卫。对，哦，保护皇帝的那是蒸馏品，蒸、哦、馏品。嗯、呃，当时由于这个兵荒马乱嘛，大过来迎去北京的时候。哦，就慈禧、光绪那会儿。对，慈禧带着光绪帝不是跑了吗？啊、哦，嗯、呃，带了一批人，但是并不是所有人都能顾上。哦。当时兵荒马乱的时候啊，俺先祖啊也有眼光啊，当时都是从宫里捎带了很多东西。哦、嗯嗯。但是这一件。特意选的，你看底部，那皇宫里的东西能随便带出来吗？呀，当时八国联军都进北京了，哦，对不对？当时已经没有制度了啊，就是反正呃，就太后、嗯，皇帝都跑了。对对对，啊，当时本来俺先祖都是带刀侍卫，有文化。哦，明白了，明白了，明白了。然后留下来很多东西，这一个祖宗说了，千万不能买这一个。首先有龙有凤，嗯，这个据说应该是一对儿，但是可能流传下来只有一个。哦，但是价值也不低啊！我看了，这上面写的是乾隆，乾隆年资，这都是大宝贝，大宝贝。嗯，但是俺初中说了，嗯，因为当时有的东西啊，有啥事儿啊，啊，家到都编卖这些东西嘛，家到日渐中国。嗯，传到我这一代的时候啊，就剩我独子了。哦，独子了之后嘞，这三十多岁了还没结婚，收来有点可笑。哦，实在没办法了，也也没东西卖了，我想叫这个卖了。成家立业，先传宗接代。明白了，嗯，祖传的宝贝，对，从皇宫里带上带出来的，绝对真。然后现在三十多岁没结婚的、啊，然后准备把这个卖了，买房买车、哎、娶媳妇儿。哎，说出来都丢人，不过也没办法。哦，那你这来历这么大，嗯，想卖多少钱？这个啊，刚刚我就说了，一代一代传下来的，我一直研究过这个东西啊、嗯。之前啊，有香港人给我们报价，他预计给我们出的是三千万，三千万。这都在要找十年前了，十年前就值三千万。对，那你的意思现在得更值钱了？嗯，我估计是这样。哦，那行，嗯、你看啊，来历你也讲了，嗯，想卖多少钱也说了。对，那下面你既然来到我店里了，那我也说两句。可以，可以，可以。啊，说的有不对的，您见谅，好，好吧。好，谢谢。呃，首先啊，像您说的是工艺的东西，嗯，呃，咱不看落款啊，先先说这个工艺。嗯，那个清代的时候，你看有个成语叫“雕龙画凤”，是不是？对啊。为啥说“雕龙画凤”呢？那得是人手工去雕。但是我看到这件东西啊，这上面虽然有龙有凤，对，仔细看的话，这不是雕雕刻上去的，嗯，而是就那种浇筑，浇筑而成。嗯。就比如说这是铜的吧，用铜化成水儿、嗯，然后呢找一个模具往里面一浇，变成这样的，那不是更值钱吗？那这工艺不对，工艺不对的话，那就有可能不是老的。再说一下这个其他的做工，你看这上面啊，全部都是打磨的痕迹。呃，皇宫，嗯，它一般啊都有专门铸造这些东西的工匠，对，你看都弄得都非常精致。你看这明显的就没打磨好，嗯，从侧面的印证啊，这个东西也不是老的。另外再说一下这个落款，乾隆年字，就凭这四个字的落款，我就知道肯定也不是老的。在这电脑的字体了，嗯，你搁清代下面的落款，就得是字字啊，感觉非常有力，有力度，这软绵绵的，我看着不行，啊，您刚才说的是。呃，人家十年前给你三千万，你当时应该卖给人家。哎，当时还没传到我手里呢，还在爸手里呢。哦，那如果说这件东西让我看的话，对对对在古玩街上啊、嗯，我估计啊，也就几百块钱的事儿。
几百块钱，对，几百块钱。<笑>嗯，哎，我跟你说啊，啊，这个东西啊，我要放到博物馆里，门票你都不值几百块钱。那对对对，有可能我的眼界还不行，嗯、再找高手给你看看。我给你说一句忠告吧，嗯，不是有可能，自信一点，是白买你眼界不行。对对，老板，你给我看看俺对象给我下的这个彩礼值不值一百万？什么样的银元能值一百万？我先上手瞅瞅。好的。你说这一块银元算是对象给的彩礼？是嘞。啊，啥情况？这怎么下彩礼给这个银元呀、啊？你前两天俺男朋友去俺家去下礼去了。嗯。然后说嘞，他家里面有个传家宝，嗯，最低能值一百万。哦，就是这块银元。对，然后他说的意思是手里面现在没有那么多现金啊、哦，然后说的先把这个传家宝，然后给抵彩礼了。哦，明白了。我看了这块银元啊，不简单，奉天省诏，嗯、呃，癸某，酷平一两，这个银元在银元界啊。比大熊猫都珍贵，那值钱吗？嗯，可以说是国宝级的。国宝级的，那真的能像他说的值一百万吗？那就他说值一百万，说实话，我觉得就说的太少了，太保守了。太保守，一直值更多吗？嗯，东西如果没问题的话，就这块币，嗯，嗯，能值四五千万。哇，这上千万吗？自己？那肯定呀，因为去年。嗯，拍卖会上出现过一枚，因为当时说的是孤品，孤品对，孤品是，对，就这一个，嗯、然后拍了是四千五百万。我的天、啊！我不知道你老公从哪儿又弄来了一枚，呵呵哎，这个东西我觉得不太对，不太对啊。首先你看啊 ，PCGS 从它这上面的字啊。还有他这个 PC 的标，我看着合着没问题，并且他上面也也说的非常清楚 ，P 二七零就是七十分，最高分了，银元最高分就是七十分。P 二的意思啊，就是现代工艺品。现代工艺品。对，等于说这个应该就是现代工艺品，嗯，在 PCGS 那儿评级了，入盒了。加来能入盒吗呢？但是人家上面标的清清楚楚啊。就是现代工艺品啊，现代工艺品，假的仿品，拿点玩的，那能值多少钱？能值多少钱？嗯，那这种假的那也就一两百块钱了，一两百？对，可不带万。我的天，那俺男朋友这家里面人，这人品可是有点不中啊。那这咋说呀？那确实，那你要是从这儿看的话，你当时要彩礼要了多少钱？彩礼吗？彩礼俺那都是三十万最低，三十万的彩礼，嗯，我的天呀、啊，现在的彩礼果然够高。<笑>不是现在男多女少吗？那你不管那一彩礼，你要多少钱吧？嗯，这这是两家人商量的事儿。是嘞。但是你要是说拿这种假的银元来糊弄人，那就说明这个性质就不一样了，嗯、对不对？这家里面人不中，品德不行。那是，那回去咋弄？给他回去问一问看。那我肯定回去再问问他，是他弄错了，还是故意的？是不是？那是。那得说清楚。一辈子的事儿。这逼的不简单，这要是真的，你想一下，这这几几千万，几千万，嗯、<笑>你就拿着这东西，要是真的，你就拿着出门，你就得最起码得请俩保镖保护着你。咦，那你说这，我得赶紧回去找他去嘞啊！中，我得赶紧回去找他，问清楚这个事情。那是，那是。那最起码不能骗人，对，你对不对？嗯，中中好，好行。万一啊，这都不是俺亲戚，我给他借钱买辆车，他给我两块破银元，啥情况呀？我先上手瞅瞅。你看看这两块破银元、啊，你说这能够买辆车吗？哎呀，老弟，这两块银元不简单啊，都是造币总厂，这个是 x F 4 5分，状态还不错，原味包浆。嗯，可惜这边的字口有点弱大，不错呀。不过你要卖了这两块银元买车是吧？对啊，买,买车得花多少钱？首付款八万就够了。首付款八万？对。那你八万的话，肯定这两块银元不够。啊，不够啊、嗯，不够没事啊，这是俺大姐嘞。啊，我马上不够了，我再要点，给俺二姐去要啊。哦，呃。
，有两个姐姐。对呀、啊，一个人最多得给我拿四万。哦，那要是四万的话，这是绰绰有余了。啥意思、啊？呃，你看啊，嗯、两块都是赵总、嗯，这个叉 F 四十五的呢，嗯，品相一般，嗯，但是味道还挺好，这个价值两万左右。两万。对。然后这个也是赵总。嗯、这个赵总比那个赵总更漂亮了，你看他这个字口，嗯，全身打，嗯，哎 ，A U 五零，嗯 ，A U 五零， AU50, 像这个状态的话，我估计两万五到三万没问题。这两块加在一起，四万多，五万之间。这这,这两块破影院馆值那么多钱吗？那是啊，那看来你这个姐姐啊，嗯，呃，是专门玩银元呀、啊？嗯，那这不是他的东西啊，这是俺姐夫哥的。哦，姐夫哥的。对，他就我随便拿两块他说了，你先拿着去用吧，不够了到时候再说。哇，嗯、看来你姐夫哥实力雄厚、嗯，你随便拿两块就能拿两块赵总。哎，白提了，我以为这不值钱了、啊，我想着破了银元能能值大钱。说实话，这银元越值钱，我也生气啊！咋回事啊？咋回事？不应该是越值钱越开心吗？我跟你说，他家的钱啊，我看好了，全部都买成这银元了，天、哦、天买了一屋子，到处都是。给他要个钱，弄个啥东西呢？都是不给钱啊！非得让我骂两句、说两句、吵两句，给他闹得不愉快，才冒冒胆的给我拿来两个。啊、你说这算啥事儿？哎、啊，这咋说呀？嗯，毕竟是亲姐姐呢、嗯。你说你买车，嗯，虽然没给你直接拿钱，嗯、你说给两块银元，嗯，让你卖了买车也不错了呀。这这这不错啥、啊？不错，嗯，天天你说有钱，你都买这些东西，对不对？你给俺叫俺花花。对不对？哎,哎呀，哎<笑>呃，老弟，你这说句实话，你这是身在福中不知福啊、哎！我觉得我要是有一个这样的姐姐啊，我、嗯、我说实话，我做梦都能笑醒。嗯、哎、啊，好了吧？不知道你那不知道俺家里边啥情况啊？啊，你还有二姐呢？对，那你这现在你再给你二姐要四万的话，嗯、那肯定够了。他必须得给啊！啊，不给不中啊！啊，嗯，我跟你说，我都都都我这一个弟弟，你不对我好，对谁好啊？哦，别说，两个姐姐就是好。对呀、啊，嗯、呃，这咋弄？这两块确实要出手吗？出了，赶紧给我免。老板，我想问问啊，啊，就这银元啊，这一块光卖两万多，都能值钱吗？嗯，那也不是，嗯，那有值钱的，有不值钱的。哦，你像普通的大头、小头，一个才千元左右，哦、一千多块钱，哦，是吧？说实话啊，我这买车是首付。哦，我有个想法，因为俺俺姐夫哥的银元比较多，哦，都在桌子上搁着，我看他成大箩子。哦，我明天我上他家，我多拿个几十块，我白首付了，我还得还还贷。哦，我直接一家我买个全款车。嗯，这咋说呀？嗯，想法很好，嗯，但是咱做人要有原则呀。有啥原则？俺给是，你看啊，给是给的，要是要的，但是你要说直接上手去拿。这就不合适了吧？我跟你说，我这个老爹，我贴上去。我跟你说，我不信他不给我十个八个的。哦，嗯，啊、哦，那要可以，要可以。你看，只要姐夫给给你的、嗯，对吧？那你要多少，那都不要紧。嗯、但是你要说自己偷偷拿，嗯、那性质就变了。我拿几个也不碍事，你赶紧给我儿。你要这样，不是老弟，你要这种想法真不行。嗯，你我觉得你要是姐姐对你好的话，你可以去要，嗯、但是不能去。不能说你偷偷去拿，那真的性质就变了。这事儿你都别管了，我明天你先先叫钱，我先见着钱再说。别过来不值钱，咱俩搁这瞎说吧。啊，行行行行行行，我先给你算算吧。算算算算。嗯。你好，想弄点啥？老板，您这收金元宝不收啊？金元宝。我的天呀，金元宝，这金元宝碰到的少。你说银锭、银元宝，我这见的不少，但是这种。确实很少见，嗯，你这个东西从哪儿来的？这么，这是俺爷爷传给我的。哦，爷爷传下来的。对，我听俺爷说了呀。啊，这之前俺祖上是吧？嗯，是，是个大官，那时候皇帝赏赐的。大官？对，祖上当过大官。对，皇帝赏赐的。对，我的天呀，那祖上不简单。这看上面还有个字儿，这是个路字儿。那应该是不是一套啊？福禄寿啊之类的那些，那你家里面应该放的还有吧？老板，我一听你都是内行人，嗯，他确实有三个，有三个，对，另外两个，一个俺堂哥，一个俺堂弟，哎，这个是给我了。哦，等于说是一套
。对，你们堂兄弟三人，一人一个。对，哦，说实话，这金锭啊很少见，价值不低啊。呃，再一个还是你们传家宝，呃，你想卖多少钱啊？这个嘛，你不得给我一个三万五万吗？三万五万？对，那你这要的不高。真要是你们的传家宝放了这么长时间了。你说还以前是皇帝御赐的这种金元宝，那你要三万五万要的很低。你的意思是这还很值钱？嗯，咋说？我先看看这个落款，总感觉这个字啊不是特别饱满，没有力度。这个黄金总感觉不太对。这后面是啥？哎呀，这不行！你看这里，还有这里，这都可能是磕碰着啥了，掉色了。哦，便宜那个，稍微便宜啊，没事。不是便宜贵的事儿了，那你这这东西掉色，那就不是黄金的了呀。感觉重量也不对，不像黄金的声音。我感觉，我感觉这个东西不对。你可得看好啊！我看好了，这这这，我咋看也不像黄金的。我这拿过来主要是干啥吧？这给俺女朋友准备出去旅游嘞。嗯。这现在手里边差点钱，旅游你不得钱租、钱备租吗？是不是？哦。这不是没办法了，我想起来俺爷留给我的这个传家宝了。啊，你这为了给女朋友一起出去旅游就卖传家宝呢？那是你最少带个大几万准备，是不是？嗯，那不行，这个东西我要不了。我这边主要玩银元，呃，虽然对黄金啊有所了解，但是我看着东西不对，我感觉你这故事讲的挺好，但是这个东西要不了。老板，这东西你要说不对，它多少得有个价吧，对吧？啊、哦，价高价低，你得说个价。嗯，我觉得呀，像这东西，我看着它不是老的，然后呢，也不是黄金的，应该就是镀金。像这东西，我估计在古玩市场上啊，也就一百块钱左右。老板，别说了，我看见这个东西跟你有缘，你说一百块钱，都一百块钱，我给你了，一百块钱卖给我了。对，你刚才不是说是要三万五万的吗？这不是急着用钱了吗？你刚才还说你你女朋友跟你女朋友一块出去旅游缺钱嘛，得备几万呢？这一百块钱。能干嘛呀？能备点备点，对不行不行，你到古玩市场再转一转，说不定能卖个两百呢，是不是？我转我转过来，都感觉他给你有缘。不行不行，我要不了要不了要不了，我只是给你估估价，我没说要，这不算出价啊。来，那还拿回去吧，拿回去。我感觉你给闹玩了，你没见过你这样做什么？啊，不好意思不好意思不好意思。